Hola, bienvenidos de nuevo a nuestra clase de español. Hoy vamos a aprender el verbo tener, uh, las materias y las especializaciones, um, los adjetivos posesivos y los números de 100 al infinito. Empecemos con el verbo tener. Let's start with the verb tener. We've used this verb already for several uh, in situations, for example, ¿cuántos años tienes? How old are you? Um, there are many common expressions that make use of the verb tener. For example, ¿tienes hambre? Repite, por favor. ¿Tienes hambre? Uh, let, first, let's conjugate the verb tener. It's an irregular verb. Repite, yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos tienen. Una vez más. Tengo. Repite. Tengo. Tienes. Tiene. Tenemos. Tenéis. Tienen. Muy bien. Ahora las expresiones. Uh, tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. That literally translates to I have a lot of hunger. Much hunger. Of course, we would just say I'm very hungry. So, repite. Tengo mucha hambre. Tengo sed. Tengo sed. I'm thirsty. Tengo sueño. Tengo sueño. I'm tired. Or sleepy. Tengo mucho calor. Tengo mucho calor. I'm very hot. Tengo frío. Tengo frío. I'm cold. Ten cuidado. Ten cuidado. Can you guess what that means? It's a command. It means be careful. Ten cuidado. Tienes razón. Tienes razón. That means you are correct. You are right. You are correct. No tienes razón. No tienes razón. Oops. You're not right. You're incorrect. <laughs> tengo miedo. Ay, tengo miedo. I'm afraid. Tengo prisa. I'm in a hurry. Tengo prisa. I'm in a hurry. Okay, ¿qué tienes? ¿Qué tienes can mean what do you have, literally, or it can also just mean like what's wrong, what's up, what, what's going on with you. Por ejemplo, mi abuela, my grandmother, siempre, always, in the winter, so logically, mi abuela siempre tiene frío en el invierno. My grandmother always is cold in the winter. El bebé no ha comido. The baby hasn't eaten. What does the baby have? ¿Qué tiene el bebé? El bebé? El bebé tiene hambre. Tiene hambre. Yo siempre blank cuando veo a una película de terror. How do you feel when you see a horror movie? Yo siempre tengo miedo. Uh, y nosotros llegamos tarde al trabajo. We arrive late for work in the morning. Por la mañana tenemos Prisa por la mañana. We're in a hurry in the morning. Now, as you probably already know, we, we use tener with possessions. Tener con posesiones. ¿Tienes carro? Do you have a car? ¿Tienes carro? Remember carro is car in Mexico. In Spain, do you remember what it is? Coche. ¿Tienes carro o tienes coche? Sí, tengo. No, no tengo. ¿Tienes una bicicleta? Sí, tengo bici. No, no tengo. So you can use tener with, for possessions. ¿Qué tienes? ¿Cuántas clases tienes? Remember we had this question before. ¿Cuántas clases tienes? Tengo. If somebody asks you tienes, you're going to respond with tengo. Tengo cuatro clases, por ejemplo. I have four classes. Tengo cuatro clases, por ejemplo. ¿Tienes el libro de texto? Espero que sí, I hope so. ¿Tienes el libro de texto? Sí, tengo el libro de texto. ¿Tienes un diccionario bilingüe? 
Sí, tengo un diccionario bilingüe, un diccionario muy grande. ¿Tienes una computadora portátil? Do you have a laptop? ¿Tienes una computadora portátil? Sí, tengo una computadora portátil. Y finalmente, ¿tienes una calculadora? ¿Tienes una calculadora? Sí, tengo una calculadora para mi clase de matemáticas. I have a calculator for my math class. Bien. Now, there is an, an expression that uses tener. We can now talk about what we have to do. Tengo que, I have to, and then the verb. Por ejemplo, tengo que estudiar, I have to study. Uh, so somebody asks you, ¿qué tienes que hacer este fin de semana? Repite, ¿qué tienes que hacer este fin de, de semana? What do you have to do this weekend? Uh, here are three examples, tres ejemplos. Tengo que estudiar para un examen de biología. I have to study for a biology exam. Tengo que ayudar a mi madre en el jardín. I have to help my mother in the garden. Tengo que descansar mucho. Descansar means to rest. It's an AR verb. Tengo que descansar mucho. So it's tengo que plus the verb. Tengo que estudiar. Tengo que ayudar. Tengo que des descansar. Ahora, escribe tres cosas que tienes que hacer este fin de semana. Escribe. Write three things you have to do this weekend. Toma dos minutos. Ya sabes que tienes que hacer. Do you know what you need have to do now? Es, estupendo. A continuación, vamos a hablar de las clases y las materias. Hasta ahora. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las materias y los estudios. Now we're going to talk a little bit about classes and studies. Empecemos con, ¿qué estudias? What do you study? ¿Qué estudias? Repite, ¿qué estudias? Aquí tengo una lista de materias y especializaciones. Here's a list of courses and majors. Let's go through them. We're going to repeat. Focus on your pronunciation and I'll tell you also what they mean in English. ¿Listos? Ready? Empecemos. Let's begin. Administración de empresas. Repite. Administración de empresas. Business Administration. Algebra. 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 Antropología. Anthropology. Bellas Artes. Fine Arts. Biología. Biology. Cálculo. Calculus. Ciencias Políticas. Political science, comunicaciones, communications, derecho, that means law, educación física, physical education, filosofía, philosophy, física, physics, geografía, Geography, geología, geology, historia, the H is silent, historia, history, informática, informática, computer studies or computer science, ingeniería, ingeniería, that one's a little hard to pronounce and it means engineering, literatura, la literatura, Literature, matemáticas, math, medicina, medicine, música, music, pedagogía, education, psicología, psychology, química, chemistry, 
sociología, sociology, ok, muy bien. Ahora, ¿qué clases tomas? Repite, ¿qué clases tomas? Ok, yo tomo, por ejemplo, un ejemplo, yo tomo español, inglés y comunicaciones. I'm taking Spanish, English and communications. O puedes decir, or you can say, tengo física, química y educación física. I have physics, chemistry and physical education, PE. Um, so take a minute right now y escribe, escribe, tengo o tomo y las clases que tomas este semestre. So write down the classes you're taking currently. Now, we can also talk about majors. Some of these uh, classes are really more like majors. And the major would be, um, to ask somebody their major, you would write, or you would say, ¿Cuál es tu especializa? That's a long word. ¿Cuál es tu especialización? Especialización. Mi especialización es el derecho, law, for example, es el derecho, law, o es la medicina. La medicina. Okay, so that's how you talk about what your major is. Especialización. Mi especialización es... Go ahead and write. Mi especialización es... And then write your major. Vale, ahora vamos a hablar un poquito, un poquito sobre las diferencias entre las universidades hispanas y las universidad, universidades norteamericanas. Now we're going to talk a little bit about the differences between Hispanic universities and North American universities. La primera diferencia es que las clases son muy grandes en las universidades hispanas. Las clases son más grandes, muy grandes. Normalmente pueden tener entre 50 y 200 personas. Normally they can have between 50 and 200 people even. In general, I know we have some classes that are large like that, but in general, they're a bit larger. También hay un ambiente más formal. En las universidades hispanas hay un ambiente más formal. There's a more formal uh, atmosphere, environment, en que los profesores dan conferencias dictadas, in which the professors give their lectures, sin mucha interacción con los estudiantes, without much interaction with the students. So it's more formal en las universidades hispanas. Um, many times you have a year-long class from October to June, for example, and you only have one test at the end for the whole year. So muchas veces la nota final es el resultado de un solo examen. So it's the result of one exam or maybe just one paper uh, for the whole um, course. And the course is often a, a year-long course rather than semesters. Although more and more they're breaking the classes up into semesters to be more like the uh, North American university system. But traditionally, uh, this is the way they would do it. También... Also, un mayor porcentaje de los alumnos suspenden. So, a greater percentage of the students fail the exam or the class. If this happens, um, normally they would take the class again the following year. Just maybe instead of going to all the lectures, if they have all the notes, they would just go and take the final exam. Another difference is many times the professor will give the students a list of texts and books to look up in the bookstore or the library rather than a textbook for the course. There's more like a reading list. So these are some of the differences between the two systems. Algunas diferencias entre los dos sistemas. A continuación, vamos a hablar de los adjetivos posesivos. Next, we'll talk about possessive adjectives. To talk about possession in English, we say apostrophe S, Juan's 
house. But how would you say Juan's house in Spanish? You cannot use an apostrophe S. So, Juan's house is la casa de Juan. You have to say it the long way. La casa de Juan. Es su casa. It's his house. Es su casa. Es la casa de Juan. You may have heard the expression, mi casa es su casa. Those are possessive adjectives. My home is your home. Mi casa es su casa. Aquí tenemos a Isabel. Isabel y las llaves. Las llaves de Isabel. Isabel's keys. Son sus llaves. They're her keys. Las llaves de Isabel son sus llaves. Muy bien. Ahora aquí está Rosario y su el polígrafo de Rosario. ¿De quién es el bolígrafo? Whose pen is it? Es el bolígrafo de Rosario. It's Rosario's pen. Es su boli. It's her pen. Es su boli. Manuel. Manuel tiene dos mascotas. Tiene un perro. El perro de Manuel. El gato de Manuel son sus mascotas. They're his pets. Son sus mascotas. Bien. Ahora, si tenemos un grupo de personas, if we have a group of people, por ejemplo, Carmen, yo, Luisa, Carmen, Luisa y yo, it's our grandmother. Nuestra abuela. Es nuestra es nuestra abuela. It's our grandmother. It's our professor. Es nuestro profesor. Nuestra a for abuela, O for profesor. Y las manzanas son nuestras, son nuestras, son nuestras manzanas, they're ours, son nuestras, y punto. Fácil, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿cuáles son los, lo, los, los adjetivos posesivos? What are the possessive adjectives? You have me, mis, tu, tus, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, and su, sus. So it's my singular, my plural. Your singular, your plural. His or her singular, his or her plural. Nuestro is our, if you're talking about the uh, um, a, a masculine thing. If you're talking about a feminine thing, like our house is nuestra casa. Our book is nuestro libro. If we're talking about our magazines, it's nuestras revistas, because it's feminine and plural. If we're talking about our cats, it's nuestros gatos, masculine and plural. And then for their, their, as in his or her, their, it's su and sus for also for their. Bien, está claro? Espero que sí. Nos vemos prontito. Ya sabemos los números de uno a cien. Pero ahora vamos a hacer los números de 100 al infinito. We already know the numbers 1 through 100. Now we're going to look at the numbers 100 and on, and on up to infinity. 
Ok, los números de 100 al infinito. We learned before that 100 is 100. 100 is 100. But if it's 100 and anything higher, it's 101, 102, 103, etc., etc. Ok, so 100 becomes 100. Then we can count by hundreds. Uh, repite, por favor. 200. 300. 400. 500. That one's different. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. Okay, notice that 500 is completely different. 700 is a little different. So 7, 7, and 900. Let's go over them one more time. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ahora, the hundreds, not all numbers, but the hundreds, if you're talking about hundreds of things, they do have to agree in gender, actually. So, por ejemplo, tienes 500 dólares, 500 dollars is mascul masculine, dollars is masculine, so it's 500 dólares. But if you're talking about sheets of paper, sheets of paper is feminine, 500 hojas de papel. Bien? Okay. Okay, so mil, you never say un mil, you just say mil. Dos mil. Up until you get to a million, and then it's un millón. It is un millón. You do say one million, un millón. And if you're talking about millions, it's millones. Millones. Okay, let's do some numbers between, let's practice with some numbers. Numbers between a hundred and a thousand. I'm going to say the number and I want you to practice writing the number that you hear. Escribe el número. Por ejemplo, 246. 246. ¿Lo tienes? Do you have it? 246. Fantástico. Otro número, another number. 775. 775. Bien. Ya está. 775. Otro. 825. 825. 825. 550. 550. It's a harder one, maybe. 550. 999. 999. 999. Y finalmente, mil. Mil. Dos mil. Dos mil. How about a higher number? Doscientos veinte mil. Doscientos veinte mil. Two hundred and twenty thousand. Notice that where we would use a comma, they use a period, and if you're talking about decimal points, we would use a period, and they use a comma, so it's just flip-flopped, actually. Okay, and then you have un millón, dos millones, un millón, dos millones. Now I'm going to say a uh, high finance number, a high number. See if you can write it down. 375.982. Repito. 
982. 375 mil 982. Otro, another one. 615 mil 500. 615 mil 500. 615 mil 500. Muy bien. Ok, now I'm going to write a number and let's see if you can write it out in words. The number is, that's an 820172. Can you write that number out? Toma un minutito. Take a minute. Ok, 820 mil, 170 y dos, 820 mil, 170 y dos. Uno más, last one. Can you write that one out? Escribe, por favor. Remember, 500 is different. It's 510 mil. 305. 510.305. Bien, ahora que sabemos los números más altos, podemos hablar de las fechas en la historia. Now that we know higher numbers, we can talk about dates in history. The dates in history work a little different than in English because, for example, I'll give you the example of 1492. We say 1492. In Spanish, it would be 1,492, the long way. Mil, so this would be, remember it's never un mil, it's just mil, mil cuatro cientos noventa y dos. Mil cuatrocientos noventa y dos. Vamos a ver algunas fechas importantes. Let's see a few important dates. We did 1492, en este año Cristóbal Colón, that means Christopher Columbus, viajó a las Américas, he traveled to America. Uh, his first trip, I guess, was 1492. Uh, un, una fecha importante en la literatura española, an important date in the Spanish literature is 1605, let's see if we can say that. Repite, 1605, 1605. ¿Qué pasó en 1605? What happened? ¿Qué pasó? Don Quijote fue publicado. La primera parte de la novela de Don Quijote fue publicada. The first part of the novel of Don Quixote was published in 1605. Okay, then in the United States, this is an important date. 1000, say it after me. 1776. 1776. Es la independencia de Estados Unidos. It's the independence of the United States. Ok, otra, otra fecha importante en España. Another important date in Spain. 1900, and you're probably going to talk a lot about the 1900s since that's where we've just been, um, so it's 1900, it's 1900, 1900, 1936, 1936, 1936, empezó la guerra civil española, the, the, civil Span the Spanish Civil War began in that year and it lasted for three years, 
duró tres años. Ok, 1975. ¿Qué pasó en 1975? Say the date with me. 1975. Francisco Franco muere. Francisco Franco dies that year. Okay, he was the, the dictator in Spain. Um, okay, 1992, repite, 1992, los Juegos Olímpicos en Barcelona. Es una fecha importante en Barcelona. It's an important date for Barcelona. Y finalmente, para este año en que estamos ahora, dices 2009, repite, 2009. Es el año actual, it's the current year. 2009, actual means current. Okay, so for the 2000s, just 2000 and whatever the number. Okay, bien, preguntas. Bueno, a continuación, en la próxima clase, vamos a hacer el verbo ir. Vamos a tener una conversación telefónica. Y vamos a hablar un poquito sobre la geografía de España. Adiós por ahora.